Jag har aldrig haft liksom en större tanke med de valen jag har gjort. Det har mer varit att så här, jag letar mig till filmer eller projekt och även genrer som så här, det här har jag inte gjort. Det här är något nytt. Det här vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Och den känslan är kittlande och någonting som jag tror jag njuter av väldigt mycket. Liksom. Den smala korridoren på nyöppnade hotell Downtown Camper i Stockholm gör att aktiviteten känns än mer febril. Här konkurrerar en städvagn om kvadratmetrarna med ett antal journalister, hotellpersonal, representanter från det internationella filmbolaget, folk från SF och givetvis också åtminstone tre, fyra pers från PR-byrån Mikael Bindefelt AB. Därtill tillkommer några som jag inte vet riktigt vilka de är. Stämningen är påtagligt elektrisk. Det är tydligt att en av världens största filmstjärnor är i stan. Och schemat är på minuten. Under dagen har media från hela landet passerat revy i hotellsviterna där Alicia Vikander håller hov. Jag har inte tid kvart över ett. Nej, min slott börjar 13.16 och jag har exakt 30 minuter som ska övervakas av inte en utan fyra personer från de olika spelarna som har intresse i dagens huvudperson. Efter en kort förhandling blev de dock betydligt färre. Pådraget kanske kan verka överdrivet men det är så här det ser ut antar jag när en stor film lanseras i en stor stad. Och nu är det inte vilken film som helst heller. Det är Tomb Raider, en av årets största satsningar med vår tids kanske största svenska skådespelare i huvudrollen. Och trots att Alicia Vikander inte ens är 30 år fyllda är hon verkligen en av de stora. Och skickligt nog eller med fantastisk fingertoppskänsla, vi ska prata om det där strax, har hon valt bra roller i bra filmer. Sen 2010 när hon slog igenom på riktigt i Lisa Langsets film Till det som är vackert som hon också vann en guldbagge för har hon synts i exempelvis Ex Machina, A Royal Affair, Fyren mellan haven, Jason Bourne och givetvis The Danish Girl som hon bland annat vann en Oscar för. Wow, thank you so much the Academy for this incredible recognition. I share this with our fabulous crew and cast and I want to thank my friends, alla ni där hemma uh, and my mom and dad. Thank you for giving me the belief that anything can happen even though I would never have believed this. Thank you. Sen åt år tillbaka har hon också ett eget produktionsbolag Vicarious så det finns mycket att prata om i detta historiskt korta men historiskt naggande goda avsnitt Pi. Ja 314 alltså av Värvet. Det produceras av Clara Wallin, presenteras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumph precis som vanligt och här är Alicia Vikander. Tja, det är att träffas Ja, verkligen Vad kul att du kan göra det här Ja, väl fint att vi fick till det Ja Hur mår du? Oh, bra, ja. kul att vara hemma Ja Du, det här är det kortaste värvet i världshistorien tror jag Så att jag klipper till jakten så att säga Du får ja. bli tight. Ja, men absolut Hur har du det? Jag har det bra Jag är nu på min typ Jag tror det har varit två eller tre veckor redan Åkt runt och gjort press för Tomb Raider Och nio dagar kvar några till länder, men det är fantastiskt kul att vara här i Stockholm i mm. två dagar. Men hur är det då? Är det här ett on- vad heter det? nödvändigt ont eller är det roligt också? Ja, nej men alltså, jag skulle säga det är alltid någon sån här man, man, man avslutar en film och så har det varit väldigt inte som att oh, nu var det klart. Och sen så är det lite så här, ett år senare, man bara just det, jag måste ju säga, ni ska man åka runt och sälja filmen. Men, och jag skulle säga, det är väl mest kanske... Det är så intressant, det är så, när man frågar, jag frågar andra kollegor och skådespelare där, att man, man älskar att stå framför kameran, man älskar att vara kreativ och sen så att göra intervjuer känns fortfarande liksom så, här, så ibland, inte onaturligt men det är, liksom, det är väldigt annorlunda. Liksom. Men jag tycker att det är väldigt roligt att filmen som ska få premiär så att på det sättet så är det fantastiskt roligt att få åka ut och tala om den. Mm. Den är fet. Gud vad kul! Vad roligt, ja. det är det det ska vara. Ja. Alltså, det är, jag växte upp och... Jag, menar, jag har mamma som är skådespelare så jag var väl introducerad liksom, till en massa europeisk arthouse-film och liknande men det tar inte ifrån det. Jag sprang till biograferna från väldigt tidig ålder och jag är fortfarande och älskar äventyrsfilmer och actionfilmer så att få chansen att vara med en sån här film var riktigt coolt. Mm. Nu när du har gjort så mycket press, vilken fråga får du mest? Um, en fråga som jag är trött på är 
How is it to play such a strong female character? Mm. Mm. <laughs> jag får stryka lite här nu. Nej, alltså... Och det känns ju tråkigt. Alltså det som är så roligt är att man nu har äntligen kommit till en verklighet om värld när... Alltså när jag växte upp så var ju typ Angelina Jolies filmen typ första gången jag fick se typ en av de, liksom en, en, en kvinnlig huvudroll i en sån typ av action. Och nu har man ju fått se så här, Atomic Blonde och... Mad Max och Hunger Games eller Wonder Woman och liknande. Men det är så intressant att folk ska fortfarande poängtera liksom, om de här strong female character. Jag vet inte, vad fan är det för något? Undrar jag ju då. Jag skämtar dig, jag hade ingen sån fråga. Ja, du hade ingen sån nej. fråga? Nej, nej, vad jag menar är att det är kul att prata om det. Ja, alltså... ja, ja, ja. Nej, men jag förstår det. Mm. Men du, alltså, du är ju jävligt... Eh... Det verkar som att du har tränat mycket... <laughs> The Magnus Method. Ja, precis. Ja, jag har tränat uh, yeah, yeah. med Magnus. Har du? Ja, en Hur? gång. Uh, 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 okay. Ja, okej. <laughs> det, det var nog, sen var det. Uh, ja, men det var vad jag hann med, tror jag. Men uh, då okay. fick jag springa runt i Beverly Hills. Gjorde du bear, bear crawls? Det vet jag inte. Ja, man, man kryper på alla fyra. Ja, precis. Det, det, fick jag, det gjorde jag väldigt mycket. Man ser ju ganska roligt ut om man gör det också. Mm. Jag gjorde det faktiskt i hotellkorridoren och folk så här kom förbi så här, bara, vad, vad gör du för något? Men nej, men alltså, jag tyckte det var så roligt att det var så här... Det var integrerat väldigt mycket i historien att hon liksom har fysiska hobbies, fysiskt jobb. För att vi, jag pratade mycket med så här, våra regissörer då om att vi ville göra något som var mycket mer nej men, rå och naturalistiskt. Liksom. Och då ville vi att alla actionsekvenser, även om hon, hon är ju självklart liksom en, en ung kvinna och ibland så måste hon fightas mot män som är självklart mycket större än henne. Och, eh, hon måste klättra alla de här väggarna och liknande och göra de här stora hoppen. Och för att det skulle vara så här någonting man köper så var det så kul att det var integrerat att hon var liksom en stark fysisk tjej och jag och Alicia kunde inte, tyvärr inte lyfta min egen vikt när jag började det här så att jag, jag typ såg då till en massa idrottare och kvinnor som jag har jobbat med som gjort stunt så liknande jag, bara, alltså jag måste ha en sån fysik mm. och det är också ett fantastiskt sätt att så här få jag tror varje roll jag gör så är det skönt att hitta alla de här medlen som får en att liksom stiga från sig själv och hitta medel som tar sig närmare en karaktär och få förändra sin fysik på det sättet och få den styrkan och känna att jag verkligen kan göra de här sakerna som Lara gör och få känna att man kan sälja det så att en publik verkligen förhoppningsvis köper det också. Nu det gör man. Ja, ja. Så att, ja, det var tre, fyra månader. Men... Hur många kins gör du nu då? Alltså det försvinner ju <laughs> tråkigt nog mycket snabbare än vad det tar att bygga upp någon av den här styrkan. Men alltså jag kan ju säga att jag sa till Magnus faktiskt, det var min första. Jag sa, jag bara, om du kan lyckas få mig att göra en pull-up, för jag, alltså det är mot naturens lagar, då kommer jag vara så imponerad av ditt jobb. Och jag, jag finns här. Jag, 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 jag gör allt du säger. Liksom. Och han bara, men det kommer du... Alltså jag, jag, trodde, <laughs> jag trodde typ inte på det. Och sen första gången när jag lyckades göra en pull-up så var det det här ansiktet som var liksom... Inte som bara yes Utan det var liksom så här: Jag blev så förvånad ja. Och glad samtidigt Jag det händer Och jag liksom drog mig upp Och så här. Jag tror som liksom Max så kunde jag nog göra Typ Jag tror på min bästa dag Efter en söndag När jag har käkat en pizza När jag hade fått lite extra energi Så gjorde jag fem eller sex stycken Okej okay. Pull var... ja, Men då leder du Kim Källström hade rekordet i värvet Han gjorde tre ah. Ja Okay. Ja, det är synd att jag, och jag hoppas nu att du inte ber mig att göra det här nu För nu kan jag ju inte göra det här längre Nej, det Jag kollar svårt. på så här bättre Ja, det, här. det finns en dörrkarm en där dörrkarm. Det känns farligt <laughs> Jag tror inte filmbolaget skulle approve Men du, eh, jag hörde att när Alexander Skarsgård skulle bli så här stark inför touchen Var han först tvungen att bli lite tjock Ja, nej men alltså det var ju så här Var det han, samma han, sak för dig? Eh, så Alex var faktiskt som skrev till mig När han visste att jag skulle göra Tomb Raider Han bara, du måste ringa Magnus Jag bara, kommer det här betyda att jag ser ut som dig nu då, om fyra ja. månader? Han bara, ja. Nej men alltså, jo, man måste äta Mycket, alltså jag gick upp då Fem kilo i alla fall i muskler Och det var ju precis innan då jul När jag nådde min liksom så här. Jag tror att det var någon tjejkom och så bara, Jo men jag, jag ser att jag blir lite större Och jag var. Du säger bara det, du menar större som mig Och jag ser bara lite större ut liksom. mm. Och det är innan man då har gjort Den magiska däffningen När liksom musklerna börjar komma fram Så ja, det är del av processen Så att säga Storyn säger ju att det hände inte för Alex Det försvann inte Nej. För en typ en sekund innan de skulle börja filma Jo men det, jag fick ju panik ja. jag, alltså, och Magnus hade ju typ så här sagt I fyra månader, han bara du måste lita på mig Jag bara Ja, du måste lita på mig. Ja, och sen kom det typ så här fyra dagar. För det var också, vi började filma typ 3, 4 januari. Mm. 
Så det betyder att jag skulle göra min dunder liksom deff under jul och nyår. Eh, så jag åkte iväg med hela min familj och eh, eh, liksom min man. Vi var typ 23 pers. Och alla bara liksom ät. Vi, vi var i Costa Rica och folk bara äta liksom tacos hela dagarna. Och jag sitter där och är på något här keto-diet i två veckor och bara dricker fett. Men det räckte med två veckor? Nej men alltså två veckor som är liksom där man går liksom... Alltså, Fan, man, ska aldrig, man ska aldrig göra någonting extremt för kroppen Så man går liksom ner lite lätt Men då gör man två veckor när man liksom verkligen Dricker fett Ja men jag har drack fett åt avokado Så jag kan typ inte se en avokado längre Du, eh, du låter så jävla cool när du slåss Är det, är det live ljud eller har du lagt det i efterhand? Uh, och båda två alltså, Först och främst så tror jag att jag tänkte att Lara är ganska då känd för hennes <laughs> ljud Och så tänkte jag såhär Måste jag stå för spegeln och så öva <laughs> Typ på mina, mina stön Grymtningar och liknande Men så kom jag på min första stunt då, och För att man ska såhär, lära sig saker Ganska mycket snabbare så är det skönt För de filmar på Iphone för det är bra att få notes Och liknande och se sig själv när man försöker göra saker Och så spelar de upp det i bakgrunden Jag bara, gud vad är det där för ljud Och så bara, nej men det är ju jag och så upptäckte jag, men det kommer väldigt naturligt. Mm. Det är typ som när jag såg en tennismatch också så här, första gången live. När man hör så här, Just det. Mm. Och det kommer ju liksom då när man måste ta, ta i. Men sen i alla skeden när man gör film så kommer man in precis när man gör ljudmix och liknande för att göra typ så här voiceover heter det. Mm. Och då fick jag stå i stort sett och göra liksom ljud över hela filmen. Så det var någon som filmade mig och jag står där och bara låtsas lo- lite som vad heter det, Jim Carrey i uh, 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 Liar Liar. Jag hade typ en fight med mig själv. Jag bara uh, gjorde alla så här ljudeffekter och själv. Jag, typ, jag var helt slut och tappade typ min röst och höll på att svimma för jag fick så mycket syre i kroppen. Men, ja, men det är det som är så coolt. Det är ju hesheten som gör det tycker jag. Ja, ja. ja den kommer ju naturligt. Är du en sån som alltid har vetat vad du ska göra? Nej, Nej. absolut inte. Och För det jag... ser ju ut som att du jobbade från du var... Mm. Ja. Jo, men alltså, det var ju intressant. Jag såg, de hade plockat fram en sån här klipp på tv när jag vann min Oscar. Så när jag, jag var med i småstjärnorna när jag var typ 7-8 år. Mm. Och så i den intervjun så säger jag så här, jag, jag vill bli skådespelare. Mm. Vad ska du bli av dig då när du blir stor? Jag ska bli skådespelare. Skål, jag tror du kanske skulle bli sångerska eller något sånt där. Ja, jag vet inte. Det är både och jag kan välja. Det blir någonting. Jag tror att du är bofast på en scen från och med nu. Det är väl planen va? Ja. Och jag bara, ha, det här, jag hade ingen aning om att jag visste det. Då, det var ju lite så här, intressant. Jag bara, ha, men det som är intressant är ju att självklart då så går varenda... Liksom, det är väl en del av att växa upp. Alltså, det är jäkla mycket press på att folk frågar vad man ska göra. Eller att man borde veta vad man vill göra i livet eller vilket yrke man vill ha. Nu måste man ju typ så här välja det. Jag har en ung lillebror. Liksom innan gymnasiet ska man typ ha valt vad man ska bli. Liksom. Mm. Och jag slutade dansa när jag var typ 18-19 år. Jag trodde att det skulle vara mitt, liksom, mitt liv. Kanske så insåg jag nej men det var inte den karriär jag skulle göra. Och då tänkte jag att jag skulle plugga. Och jag jobbade på Levi's två år. Jag jobbade på ett restaurang och en blomsterbutik. Pluggade på Converse extra matt för jag tänkte att jag ville söka handel eller söka till juridikum och så gjorde jag det till slut och så tänkte jag äh, men nu blir det här för jag kom inte in på scenskolan de fyra gångerna när jag prövade så att, då var det verkligen att jag trodde att det skulle bli någonting annat men jag tycker att det har hjälpt liksom, och vi har fortfarande sen fick jag chansen att göra då till det som är vackert som liksom startade min resa att få bli skådespelare men faktum är att man liksom alltid är öppen till att det finns andra vägar. Jag tror fortfarande att jag liksom är öppen till att jag vet inte om... Jag hoppas att jag har modet att gå en annan väg om jag känner att det är någonting annat som skulle dra mig åt något annat håll. Är det håll. så? Alltså? Ja, jag tycker att det hjälper. För ja. ibland så tycker jag att det är... jag själv sätter så mycket press på mig själv. Och mm. jag tror att jag så här... Även liksom i... det är typ en del av vår DNA som skådespelare. Eller om man är liksom... Idag när man är typ frilans eller om man gör något artistiskt så är det alltid så här, man vet liksom aldrig riktigt när nästa jobb kommer och liknande och det kan vara en jäkla jobbig känsla och då har jag liksom alltid tror jag sökt liksom jag inte backups för det låter som att de är liksom bara nummer två utan jag har liksom alltid bara det också så här, nej men det finns väl massa grejer som jag också tycker är kul och intressant att göra som jag har liksom alltid velat värna om att försöka lära mig nya saker eller kolla på om det här skulle gå 
åt skogen så finns det andra saker som man gillar också. Liksom. Måste du jobba? Um... Skulle du kunna skita allt nu och pensionera dig? Eller bli hårt och nåm? Jag skulle nog du skulle... klara mig. Liksom, vad jag säger är så här, alltså, jag älskar ju vad jag gör. Liksom, men om det kommer en annan och jag vill göra någonting annat så skulle det ju typ... Alltså, jag skulle inte vara kul och så här, om jag själv kunde överraska mig själv om tio år och typ ha en resebyrå kanske. Ja. Jag gillar att planera resor för folk. Ja. Roligt. <laughs> Laga mat gillar jag. Jag, kanske, jag skulle vilja vara med i eh, British... Eh, har du sett eh, um, British Bake Off? Nej. På tv. Ah, mitt så här, go-to-pleasure-program i the UK. Eh, så här, folk bakar. Typ tävling som Masterchef, fast ja. bakning. Det är kanske, Hela det är... Sverige bakar heter det kanske här. Ja, ja, det är det nog. Men det, jag, där måste jag nog hålla fast vid att jag tror att för allting, det är så fint för att det är så brittiskt. Ja. Men du, har du någon last? Mm. Kolla light. Ja, Dricker jag alldeles för mycket. Ja, usch, det är inte bra. Ja, last. I mean, uh, uh, uh. Ja, jag, jag är väldigt dålig på att sova. Jag håller mig själv vaken för länge och liknande. Det är inte så bra. Jag somnar väldigt lätt. Så det är, både, det är lite både och. Det är både min superpower. För att jag är då tack och lov väldigt bra på att jag har naps. Så på jobbet så finner många mig på golvet. Okay. Så här, jag kan sova på rygg liksom. mm. typ, Jag ligger som en kist Position typ Och, och sover Men eh, jag vet inte, ibland så tror jag att jag har svårt Att typ, stänga av mm. hjärnan Har du dåliga dagar på jobbet? Ja Har du haft det på sistone? När hade Nej jag hade, jag hade senast eh, jag, hade, jag hade faktiskt en period När jag spelade in Det var under tiden liksom när, innan Oscar och liknande det var, Alla mina filmer kom ut Och jag hade det var jättesvårt för mig att komma under för när jag hade liksom jobbat då under tre år och spelat in de här filmerna skulle de till slut komma ut och då kände jag nog du vet, jag hade liksom börjat känna folk i branschen och man började känna sig hemma men jag hade väldigt svårt att liksom förknippa mig själv i ett publikt rum du vet att man, man, man gör intervjuer folk skriver, man läser saker om sig själv som är så långt ifrån ens egen bild och ens egen privatliv och det känns som att man skapar en annan persona mm. av sig själv och jag hade jättesvårt med det och mådde väldigt... Liksom, jag hade tyckt att det året var jättetufft. Um, och, och det var svårt att uttrycka det för mig själv. För att det var så fantastiskt. För att det, jag fick vara med om någonting som var långt mycket större än den vildaste fantasi jag kunde ha haft. Liksom. Jag fann mig själv ibland i rum när jag liksom så här kunde inte förstå att jag var där med vissa människor eller att jag fått göra vissa jobb. Och folk frågade mig också och poängterade jämt vad fantastiskt och hur underbart och vilket det var. Mm. Och samtidigt så hade jag den tid i mitt liv när jag var mest liksom, jag kände mig mest ensam och mest nervös och mest orolig. Mm. Liksom. Um, kanske. Ja, det gjorde jag. Och det var väldigt liksom, tufft att hantera just det. För att jag skämdes inför mig själv. Jag kunde liksom inte riktigt uttala det för mig själv att jag mådde dåligt. Och då försöker man hålla ner för att vem är jag och säga att det är jobbigt nu när allt det här fantastiska sker. Mm. Och det tog mig inte förrän liksom, kanske ett halvår efter det, liksom, det när jag på riktigt kunde liksom, öppna upp och prata med mina nära och kära om hur jag faktiskt hade mått. Liksom. Mm. Men vad var det som utlöste det? Har du någon... Uh, ja, jag, alltså jag kunde typ, jag hade, det var faktiskt en dag på jobbet när jag skulle göra en scen och jag, alltså det är lite som det är intressant att jag växer upp och jag har även ma- pappa som är psykiater och väldigt liksom insatt i just och det var ju intressant att ringa honom och jag hade ju, du vet det där med att man nästan inte tror på panikattacker jag hade sett det ganska mycket, även om jag gick på ballettskolan så det är som hård press på unga elever och det skedde ganska hemskt nog väldigt ofta att det var elever som liksom gick in i ja, men fick attacker och var så stressade liksom. och jag såg det, jag har alltid känt mig så stark som att jag känner mig själv och jag kommer inte hamna där för jag kommer veta när jag börjar nå en viss gräns när det börjar ta och tära på mig mm. och plötsligt så stod jag på jobbet en dag och gjorde sju tagningar och jag kunde inte komma ihåg en enda replik överhuvudtaget mm. Och hade liksom 50 pers som stod och kollade på mig. Och jag har nog alltid varit ganska liksom tuff mot mig själv. Och vill, du vet, högpresterande. Och, eller liksom, jag har även alltid haft föräldrar som inte pushade. Jag har alltid försökt att liksom lugna ner mig, tror jag. Och den paniken jag kände den dagen när jag fick åka hem. 
och ladda om och, och bara sova i två, tre dagar för att jag det hade, hade pushat mig för långt liksom. Men då, alltså det fanns någon slags förståelse för det här? Ja, tack och lov så hade jag ju för, liksom, ja, ett bra team och människor som jag jobbade med som, 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 som såg vad jag, mm. vad jag var, hade varit på i. Vad var det för film? Det var under den av dagarna liksom, när jag spelade in Born. Så då fick jag vara hemma i, ja, men, och vila och komma tillbaka till jobbet sen. Det är ju fint i alla fall. Mm. Du, kan du beskriva din drivkraft? Eh, min passion, mm. <laughs> tror jag. Alltså, det är som är skönt sagt att ja, ja, nej, men jag, jag är nog driven fast det kommer liksom... Jag ser det som ett fint ord. Jag har det bara för saker som jag brinner för. Liksom. Det är för att jag vill mycket, mm. tror jag. För att jag... Jag älskar att jobba, jag känner mig också så här jag, jag älskar även när jag tar det lugnt, jag gillar att vara kreativ eller göra saker, jag känner mig också lugn i mitt arbete konstigt nog, det, liksom, det går lite hand i hand där med att ibland när, då, när jag gjorde de här pressturnéerna och liknande och jag allt det här då är det väldigt mycket upp i varv och sen så när jag faktiskt befinner mig på inspelningsplats och med mitt eget jobb och sitter hemma och förbereder mig då känner jag mig ibland mycket mycket lugnare mm. Följdfråga på drivkraften, har det förändrats genom åren, tänker du? Ja, alltså, ja, men det förändrades väl med vart i livet man är. Alltså, när jag var 18-19 år så var jag plötsligt drivkraften att göra någonting annat än det jag hade tränat för en massa år. Nu är jag liksom, jag tror drivkraften idag handlar mer om att jag vill göra saker som gör mig glad. Det jag tänker mindre liksom, Jag vet inte, jag tror aldrig jag har trängt karriär Men du vet, typ, först man var, det är mycket liksom, man, man, Jag gör ju allt samtidigt Och nu är det så fint Jag liksom börjat känna att jag, så här, jag väljer Bara projekt nu Mycket mer Det är med människor som jag vill jobba med mm. Som gör att jag väljer ett projekt Vad fint mm, Det är mycket mer liksom, så här, jag träffar det är inte, Folk bara, ah, men vilka typ av manus, vilka roller jag bara, Aj, Det är intressant, och nu ser jag så har jag märkt Allting handlar om när jag sätter mig ner och träffar regissören eller mina motspelare nu handlar det även, jag har jobbat med några fotografer på flera filmer, det är också ett annat väldigt nära samarbete som jag tycker jag känner av när jag filmar och att nu då när jag får vara med och även producera filmer så kommer det ännu mer då att man liksom vilka, man, man, man har några människor man har träffat man bara, gud, vi vill jobba ihop mm. så här, den här känslan av att man liksom skapar någonting tillsammans med en grupp av människor som man får mycket inspiration av och som, man, och som jag också tänker för att jag ser ju inte mina filmer jag ser inte mina filmer när de är klara liksom. uh, och det är intressant att man har ett jobb som är så kreativt och jag är inne i Edit kanske och ser massa olika versioner som jag har sett filmer massa gånger men då är det fortfarande levande även om det bara är några bilder som förändras du vet små tonalitetsförändringar och sen när man låser en film och julklar, då är, då är den statig du vet, då är den kreativa processen över, mm. så för mig så är ju också att göra en film är ju liksom ibland ett års jobb och där har jag insett att så här, jag vill inte slösa tid på att jobba på projekt som jag inte mår liksom, som jag inte känner det kreativa och med människor som jag vill dela den här upplevelsen med. Men det känns ju som, när man tittar på ditt CV så är det ju som att du liksom på ett nästan kirurgiskt skickligt sätt har undvikit att fastna i någon slags fack. Så det är en superorganisk process alltså. Um, Eller det finns organisk, ingen tanke? Jo men jag tror att det är på, alltså, naturligt på det sättet att man också så här, vilket jag tror är ganska alltså jag har aldrig haft liksom en större tanke med de valen jag har gjort. Det har mer varit att så här, jag letar mig till filmer eller projekt och även genrer som så här, det här har jag inte gjort. Det här är något nytt. Det här vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Och den känslan är kittlande och någonting som jag tror jag njuter av väldigt mycket. Liksom. För det är där jag får kreativt sträcka ut mina liksom, skådespelarmuskler och, och pröva olika saker. Och den där, alltså, det är en jävla rush när man står första dagen och man, liksom, man, man är sjukt nervös. Alltså, det är alltid så här, första dagen på varje ny film- Ja, och det är så det ska vara om man kommer ändå och inte känner sig nervös så tror jag att man ska göra någonting annat mm. men det där när man liksom har gått och tänkt hemma och man fantasin har rullat igång och man bara, oh, nu ska jag visa alla <laughs> vad jag har tänkt att det här den här karaktären gör mm. det är sjukt kul Men du kan ju inte ha svårt att få jobb um, Alltså det är skillnaden jag är ju fantastiskt liksom, lycklig lottad idag att jag 
att jag skulle nog liksom få möjlighet att liksom, jag skulle alltid kunna jobba tror jag. Sen handlar det om att det är väldigt svårt att hitta riktigt bra historier. Det är intressant även på den nivå där jag är i min karriär nu så är det väldigt svårt att hitta, finna fantastiska manus eller historier och att vara en fantastisk, alltså jag ser så mycket upp till fantastiska regissörer och filmmakare vilket enormt skickligt jobb det är för att det är liksom det involverar så många artistiska sidor för det man måste kunna kommunicera med, med folk när man ska leda ett projekt, man måste ha en bildvision, man måste jobba med ljud, man måste jobba med människor man måste jobba med klippning, man måste jobba med Liksom uppbyggnad av historia, veta en tidsram, hur man hanterar en två timmars format eller tv-serie eller vad det än är. Och sen och, inte tappa bort sin eh, kompass antar jag. Ja precis, exakt. Man jobbar under så många månader och det ska liksom bli kondenserat till sån liten del i slutändan. Och, och vad jag menar då är att man har ju några av de här fantastiska filmmakarna i världen men det är också så här, det är också få som får chansen. Så det, det är intressant att det fortfarande är så... Det känns så konstigt att säga, men det är svårt att finna fantastiskt material. Ska du regissera? Um, jag, sk- alltså jag, jag har ju någonstans ganska naturligt sett hamnat i det läget när jag startade mitt produktionsbolag. För att jag, jag fann mig själv i lägen när jag egentligen bara märkte att jag valde roller där jag var med vid ett ganska tidigt skede. Att jag inte bara ville komma in på inspelningsplats och vara skådespelare, utan jag ville vara med tidigare och vara med i manusutveckling eller liknande eller jag hade några fantastiska regissörer som började bjuda in mig i, i klipprummet och jag blev mer nyfiken om vilka du vet, linser, kameramän att jobba med, vilka format och, så jag tror att jag, jag, jag älskar film och filmskapande så jag tror att jag kanske, att jag precis har börjat liksom uttrycka att jag, jag, jag försöker nog samla på mig så mycket kunskap som möjligt så jag, när jag hittar en historia ändå så hoppas jag att jag kanske skulle våga ta mig an och försöka berätta den själv. Så Vicarious har framtiden för sig? Det hoppas jag absolut. Ja. Jag är väldigt eh, jag, jag njuter väldigt mycket av att försöka leta historier för tillfället som jag vill berätta. Nu pratar vi lite om så här jobbdrömmar. Vad, vad tänker du liksom med, med livet i stort? Vad drömmer du om? Um, det är väldigt kul. Jag har precis ganska nyligen jag trodde att jag, jag tog sex månader ledigt typ från att filma nu vilket var första gången på typ sex år. Och det var väldigt bra år för det, det, jag, jag fick en tillbaka en, det var en relativt kort tid men jag har fått lust eller jag hittade nu projekt som kom till mig som jag verkligen har en hunger för nu och jag ska snart iväg och påbörja ett nytt projekt när den här presenturnén är över. Så jag njuter av att jag liksom känner en, just nu känner jag en väldigt stor spänning för att fortsätta jobba vilket är roligt. Uh, jag vet inte, jag tror inte jag vill veta vad jag gör inom kort. Jag tror att jag har nu nästan ett år framöver som jag har en aning om vad jag ska göra. Mm. Och det kommer vara ganska intensivt, men med väl, tre kanske väldigt skilda projekt. <laughs> och sen så tror jag efter det att jag, jag skulle vara redo kanske att kanske stiga ifrån och um, framför kameran under i alla fall ett år eller något liknande har mm. jag tänkt. Och försöka fokusera mer på att producera saker själv. His picture Lissabon? Eh... Uh, fantastiskt väder nära havet sardiner hela dagen och, och, <laughs> eh, alltså ja det, det är väl det är hemskt att säga jag älskar ju Stockholm och London men alltså gud vad jag älskar att det är fint väder och varmt jag älskar att vakna upp på morgonen och kunna gå ut direkt mm. och ha frukost utomhus och sitta och jobba i solen <laughs> ja. det är... vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att åka ut och resa. Mm. Det är någonting som jag känner är en av de bästa perks som det jag gör. Jag älskar att träffa. Och alltid, jag försöker alltid pusha mig själv nu när jag reser och alltid åka till, inte tillbaka till någonting jag redan har upplevt. Utan alltid åka och uppleva en ny kultur eller en ny maträtt eller en, <laughs> en ny plats. Nu kommer du få hela PK Sverige på dig om du inte säger att man inte ska flyga. Du tar båt och, och... Ja, eller, eller cykel. Jag kanske ja. till och med kan gå ja. runt jorden. Ja. Du, vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Alex Garland som jag gjorde. Jag träffade en god vän till mig som både skrev och regisserade Ex Machina som har en film som kommer ut. Jag gör lite reklam för hans nya film Annihilation som tråkigt nog såldes direkt till Netflix för att studion inte trodde på den. Den kom ut i USA till fantastiska recensioner nu. Han är en av de mest intelligenta 
människor jag har mött på och jobbat med och han är också en fantastisk vän men det är, jag kan sitta och lyssna på honom i timmar så jag, en, en liten timme på värvet skulle nog vara en fantastisk mm. eh, lyssningsmöjlighet Nu började min dator pipa för tiden var slut Tack så hemskt mycket Tack så för att jag fick Jag hoppas att jag kan få komma tillbaka någon dag. Det vore fantastiskt. Ja, men kan vi inte göra det? En lång ja. jävel. Ja. Tusen tack. Tur, kul. Om det blir något bakningsavsnitt av värvet, ja vi får se. Men jag hoppas innerligt att få en längre pratstund med Alicia Vikander i framtiden. Och även om hon som sagt är ett av de största namnen just nu har jag en känsla av att det bara är början för henne. Och nästa vecka blir det ännu mer internationell stjärnglans i värvet. Svenska skådespelare växer inte upp med den pressen som finns utomlands. Här tar alla bussen eller spårvagnen och ser ut som helt vanliga människor. Det skulle ju aldrig hända utomlands. Ja, ja men den extremt underhållande superstjärnan Britt Ekland hör du då. Följ Värvet på Instagram, snabela Varvet eller mig där det inte sällan förekommer matnyttigheter kring podden, snabela Triumf med F på slutet. Vi hörs snart, tack för idag, hej då!